večer, chceme všetkým popriať. Vítajte, vítajte aj z Nitry, aj z Bratislavy, aj z Gatovej ste. Vítajte, keď ste hlavne teda mami, vidím, ale aj zo pár otcov. A ja som vám Tomáš Angel a som kazateľ jedného začínajúceho sa kostola tu na Bratislave, ktorý som vám cítil paradox, ale dôvod, prečo sme dneska tu, je, že sa cítime my ako rodina, v podstate zúfalo, lebo máme tri deti a robíme tým pádom veci a organizujeme veci, ktorých my potrebujeme rád, čiže ste tu kvôli nám. A ten dôvod, prečo ste tu kvôli nám, je, že my sme potrebovali rásť a učiť sa v tom, že ako vykovávať naše deti, naše tri deti, v ére technológií a hlavne tých smart technológií. A preto sme sa rozhodli zavolať priateľa, ktorého vám predstavím. Poznáme sa spolu 12 rokov a viackrát som ho počul a podobné veci ho správať. A je to môj priateľ, ktorý žije na severe Londýna, on sa určite trošku predstaví, nerozumie ani slovo, čo ho správame. A volá sa Dan Hook, ako Hák. Som veľmi rád, lebo pred 12 rokmi som mohol pre neho pracovať a teraz dneska on pre mňa pracuje. A v podstate si teším z toho preto, lebo on má 4 deti a sú vždy o dačo staršie od tých našich troch. A každá rodina potrebuje asi nejakú inú rodinu, ktorá je o trošku pred nimi, aby sa mohli pýtať a oni sú pre mňa takou rodinou. A aj tým, že žijú, kde žijú, proste v prostredí, ktoré je možno ešte viacej pretechnologizované, ako je to naše tu. Tak som veľmi rád, že sme mohli zavolať, bolo to tu prísť. So I just introduced you and I said that we are just very happy and we are doing this for us, because we feel hopeless in this video. So, go ahead. Great, thank you. Ja budem prvnú prekladať a tak si s nás nesiete to, že bude dvakrát, ak si teda viete plánuť. It's brilliant to be here. Thank you for giving me this opportunity. Um, I confess I'm a smartphone user. I'm not a massive user of social media, but... Uh, but for the last 17 years, my job has been to uh, help teenagers uh, through the teenage years. Uh, and in the church where I'm based, I'm responsible for helping parents help their teenagers through those teenagers as well. Plus, I now have, I almost have four teenagers of my own. So, yeah, that's enough for you. So, I'm very happy to be here today with you. I'll tell you something about myself. I'm also a person who is a user of these smart technologies. Nie som expert na sociálne médiá, ale 17 rokov sa venujem študentom alebo deckám v tom tínežerskom veku. 17 rokov vediem, vyučujem v rámci jedného zboru v Londýne a zároveň mám 4 deti vo veku 11 až 17 rokov. Seventeen, fifteen, twelve, and eleven. I'm still a teenager. One girl, three boys. Dievča, tri kalani. And between us, we have six smartphones, four iPads, three laptops, one PC, one games console. Netflix, Amazon Prime, I'll stop. A medzi nami teda šiestimi v tej domácnosti máme šest smart telefónov, čtyri iPady, tri laptopy, jeden normálny počítač a jednu hráciu konzolu, Netflix, Amazon Prime. The iPads we have to have because the schools make us. Naše školy od nás vyžadujú, aby sme mali iPady, takže tie musíme. That's my excuse. A naše deti si ale pritom myslia, že my nemáme v podstate nič. My sme úplne spiatočná rodina. My sme myslia veľmi rýchle o parentingu a potom myslia o technologii. 
chvíľu chceme sa pozrieť alebo sa zamerať na, na rodičovstvo vo všeobecnosti ako taký, taký veľký obraz toho a potom, potom budeme zoom in na technológie v rodine. Um, on your handout there are uh, talks about three stages of parenting to keep things simple um, and that is in parenting when they are very young we are trying to teach them to obey and respect authority then we're helping them with their character and then we're trying to get them to be wise so they can live as independent of us in the future takže keď máte pred sebou tie handouty taký ten veľký obraz toho rodičovstva tie, 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 tie veľké tri štádia našej výchovy sú v tom prvom štádiu o tom, že sa snažíme učiť deti poslušnosti, v tom druhom období ich života sa snažíme rozvíjať ich charakter, v tretie ich viesť k múdrosti. A to všetko za tým cieľom, aby boli zrelí a nezávislí. So the whole parenting project is a, is a training exercise towards maturity and independence so they can become independent adults. Takže celý ten projekt rodičovstva je v podstate o tom, že chceme trénovať, viesť, vychovať tie deti k tomu, aby boli zdrele a, a nezávislé, aby, aby dokázali byť uh, dospelými ľuďmi. We want them to have a, a right view of themselves, to love others and to have healthy relationships. Chceme, aby mali správny pohľad sami na seba, aby dokázali milovať druhých ľudí a mali zdravé vzťahy. Um, and they, they don't just arrive at maturity, they need nurturing and teaching and training and helping to get there. A do toho cieľa, do tej, do tej zrelosti, oni nedorazia len tak, že náhodou a sú v cieli, ale potrebujú k tomu výchovu, tréning, pozbudzovanie. And that includes the area of technology. A to zahrňa v sebe túto celú oblasť technológií. Um, technology is here, it is not inherently good or bad. TV, PCs, gaming, tablets, smartphones, all here. Um, they are part of everyday life for most of our children. Technológie sú proste tu. Um, nie sú nevyhnutne zlé, nie sú nevyhnutne dobré, telky, počítače, hra, hracie konzoly, tablety, všetko proste jednoducho sú súčasťou života našich detí, či sa nám to páči, či sa nám to nepáči. Je to proste tak. Um, all of our children or any children you know are part of what we might call iGen. Všetky naše deti alebo deti, ktoré vy poznáte, sú súčasťou generácie, ktorú dnes terminus technicus ich nazývam, že iGen. They have no idea of life without the internet. Nemajú predstavu o živote bez internetu. The, the answer to everything is Google. Odpoveď na všetko je Google. So when I talk of growing up without the internet, they just cannot understand it. Čiže keď ja im rozprávam o, o dorastaní bez internetu, oni si to ani ani, ani a nemá koncept na to, že také niečo sa dá. Yeah, it's, uh, it's the wallpaper on their walls. To je to ako tapeta na ich stene. Yeah. Um, so technology is here and social media is here and it is part of the world that they live in. Takže sú tu technológie a je, sú tu sociálne médiá. Proste to je svet, v ktorom oni žijú a dýchajú. And the other big thing that here is here is uh, online gaming. Tá ďalšia vec, ktorá proste realitou pre nich sú, sú online hry. Um, bigger issue for boys than girls, so boys, online gaming, girls, social media, there is crossover, but in terms of hours spent. Tie online hry, to je, to je väčšia záležitosť pre chalanov, dievčatá, zväčša, pre nich to väčšiu záležitosťou a problémom sú tie sociálne médiá. Jasné, že aj jedni, aj druhý robia aj to opačné, ale po všeobecnosti chalani viacej tie hry, dievčatá viacej tie sociálne médiá. Uh, and we see that in our family, my daughter, social media, my son, gaming, no interest in the other. A vidím to aj v mojej rodine, moja dcéra, sociálne médiá, môj druhý syn na stále 
je na tých hrách a nemá záujem vôbec o to druhé. Um, on your handout you have statistics from the UK. We won't look at them in any detail. Tam v tých papieroch máte štatistiky z Veľkej Británie. Nebudeme úplne do detailov si ich pozerať. Uh, but it, it is interesting that over a third of 15 year olds in the UK would be classified as extreme internet users that their, that their health uh, professionals think is dangerous. Ale to čo si treba všimnúť, že vyše tretina z tých detí uh, sú profesionálnymi expertami klasifikovaní ako extrémni užívateľia internetu, že už to je nebezpečné pre nich. Vyše tretina. Um, in terms of social media, positively, it is a it's a potential aid to relationships. We are made for relationships. God relates to us and we are to relate to him and we are made to relate to each other. So it can be a good thing. Keď rozprávame o sociálnych médiách, je to v podstate aj potenciálna pomoc vzťahom. Potenciálne to môže byť dobrá vec. Sme, sme bytosti, ktoré sú stvorené na vzťah. Čiže môže to pomôcť. Uh, friendship is a good gift. So technology and apps that help us strengthen good friendships are good things. Priateľstvo je dobrý, dobrá vec, dobrý dar. Čiže technológie a aplikácie, ktoré nám pomáhajú rozvíjať vzťahy, sú, sú dobré veci. Um, and social media is how teenagers organize their lives. A sociálne média je ten spôsob, akým si tínežeri organizujú svoj život. Uh, they, they seldom text, they seldom call, they seldom email. They organize by social media. Už málo kedy si SMS-kujú, málo kedy si zavolajú, skoro vôbec neemailujú, ale svoj život si organizujú, čo budú robiť, kam pôjdu. Všetko, všetko sa deje na sociálnych médiách. Um, we're going to think quickly now about where social media can be a problem area. Chvíľku budeme rozmýšľať nad tým, že kde tie sociálne médiá môžu byť problémové. Um, in the UK and I'm sure it is true here but the government and the schools and many parents are becoming increasingly worried about the emotional impact of social media. V Veľkej Británii, ale určite aj tu, um, či vláda, či školy alebo rodičia sú čoraz viacej aj znepokojení s tým, aký, aký vplyv majú tieto sociálne médiá na, na emócie mladých ľudí. One of the problems is that it it fits with it dovetails with every teenager's ordinary struggles, their besetting sins, their ongoing problems. Jeden z tých problémov, akým um, vlastne ťahajú dole tie sociálne médiá deti, je, že um, dokonale využívajú a zneužívajú tie prirodzené zápasy uh, tínedžerov veci, s ktorými tak či tak už sa trápia, veci, ktorými tak či tak um, už ich súžujú. So, just think of the average teenager anywhere in the world and laziness, sexual temptation, bad choice of friends, gossip, peer pressure, authority issues, image and identity, living for the moment, social media, plays into all those areas. Ešte len skúste predstaviť nejakého typického tínedža, ktorého poznáte, kdekoľvek na svete, tak vlastnosti, s ktorými určite sa každý tínedž trápi, je lenivosť, sexuálne pokušenia, veľmi zlý výber priateľov, ohováranie, podľahnuť klaku rovesníkov, problém s, s autoritami, um, Veľké zameranie sa na imič a na identitu, žiť len pre tu a teraz. A Ďalšiu vec, ktorú môžeme o tom rozprávať, je, že sa život z 3D 
mení na život v 2D. Prichádzame o jednu dimenziu. A, že boli sme, žijeme pre, pre reálne vzťahy s reálnymi ľuďmi, ale sociálny svet vlastne redukuje jednu dimenziu našej celej existencie. Um, we'll think about some kind of real and present dangers here. Um, I, I've read many books, looked at many blogs, lots of articles. I even printed them all out and then tried to put them in order of what I thought was most significant as I see it in the lives of the teenagers that I know. Um, Chceme sa teraz trošku pozrieť aj na tie niektoré nebezpečenstva. Mnoho kníh, čo som prečítal, veľa blogov, keď som študoval, snažil som sa ich aj všetky povytlačať a dať si ich aj zoradiť si, že čo sú tie veľké problémy, ktorými, ktoré, ktoré vplývajú, na ktoré vplývajú tieto sociálne médiá. So uh, the first big one is that parents and parental wisdom can be sidelined. So parents are out of the communication loop a lot younger than they should be. Ta prvá vec, ktorá je tam dôležitá je, že, že rodičia, rodičia sú, sú príliš rýchlo na, na vedľajšie kolaj. Um, ich vklad, ich komunikácia a s deťmi končí oveľa skôr, ako by končila, keby, keby neboli tieto sociálne médiá. Oni sú jednoducho, de, deti sú, sú príliš rýchlo preč spod kontroly um, rodičov. So, so the 11 year old, rather than asking the parents, can I and can you help me organize, will, will organize and then say I am, which has a potential for more conflict. Čiže taký ten jeden názorčný typický človek um, sa nespýta rodiča, že, že mohol by som toto a hento a pomôž mi s niečím, ale si to sám zariadi a príde, že príde s tým, s tým že toto som, toto som ja, už som to doriešil a potom prichádza oveľa ľahšie ku konfliktu s tým rodičom, lebo už ten rodič nemá ten vklad do toho, ktorý by on chcel mať. Um, but bigger than that, I think it means that lots of parents are out of the wisdom loop, or lots of adults are out of the wisdom loop earlier. So a 15-year-old who is struggling with a, with a significant issue in life, rather than doing the really awkward thing of finding a grown-up or a parent to talk to, who may actually have some wisdom, goes on their phone and asks other potentially unwise, potentially immature people, what is the answer to this problem? And it, it actually then causes problems for all of them and stops them growing to maturity. Um, ďalšie taký spätná väzba spod, ktoré vypadávajú deti vďaka sociálnym médiám, je tá, je tá múdrosť rodičov. Že keď niečo 15-ročné dieťa chce zistiť, um, si vyriešiť, pochopiť, tak si to všetko vlastne veľmi jednoducho zistí, pochopí um, bez hociaké referencie na, na rodičov, kdežto do nedávno to nebolo možné. On si potom vyrieši, pochopí a, a, a tá celá, celá skupina tých 15-ročných potom vlastne sa oddeluje v tom v tom svojom poznaní a v tých svojich hodnotách oveľa skôr od, od tých rodičov. Um, and as a, uh, as a youth worker, often I have found myself trying to pick up the pieces from something that's got much bigger, that's kind of escalated, whereas some, some adult wisdom earlier would have, would have helped. A ako pracovník práve s takouto mládežou Veľmi často potom prichádzam k nejakej danej situácii, ktorá už nejakým spôsobom exkalovala, už to vybuchovalo a všetko možné sa dialo. A kdežto, to už je dosť neskoro. Mohol som vstúpiť do toho a pomôcť, dať nejakú rádu múdrosť a vôbec by, sa to, vôbec by to nevybuchlo. Um, the next one is the, the danger of distraction and responsibility avoidance. Tá ďalšia vec je, že nebezpečenstvo stáleho rozptýlenia a vyhýbania sa zodpovednosti. 
Uh, the statistics from America say that smartphone users check their phones 81,500 times a year. That's once every four minutes. Statistika zo štátov je, že že ľudia, ktorí majú ten smartfón, um, v podstate si ho skontrolujú každú 4,3 minútu. Um, alebo 81,500 krát za rok. Um, and one of the dangers they distract us from doing the things that we need to do. A to, o čo nás rozptilujú, nás odvádzajú našu pozornosť od vecí, ktoré by sme mali robiť. Um, they distract us from working and serving others. They also distract us from rest. Social media is often not rest. Rozptilujú, odvádzajú našu pozornosť od, od práce, od služby druhým ľuďom, ale odvádzajú našu pozornosť aj od oddychu. Sociálne médiá nie sú oddych. Um, one of the biggest things we have tried to do as parents for our children is to separate work and rest. And social media often blurs those things. Jedna z vecí, ktorú sme my ako rodičia sa snažili našim deťom oddeliť ich prácu, ich povinnosti a ich oddychový čas. Ale sociálne médiá tento, tento rozdiel častokrát potierajú. Um, social media is is it also a good way of feeling busy but avoiding our responsibilities. Sociálne médiá sú častokrát spôsob, akým sa cítime, že sme zaneprázdnení, že že makáme, ale pritom sa vyhýbame našim povinnostiam. And, and think of your average teenager, uh, they, they, social media can make us avoid the kind of priorities we should have in life. So we should do the, do the right things in the right order, so we work and then we rest, we serve and then we chill out. Predstav si svojho typického tínedžera a si veľmi rýchlo si uvedomí, že, že, že prestávame robiť správnu vec v správnom poradí. Že, že najprv pracujeme, potom oddychujeme. Že ten rytmus sa proste úplne pomieša a pokazí. Um, the next one to think about is that um, we know that teenagers are susceptible to peer pressure, to bad influences. Um, and social media brings those bad influences and the bullies back home with them. Vieme, že tínejžiri majú často problém s, s tlakom svojich rovesníkov, svojho okolia a sociálne médiá spôsobujú to, že vlastne si prinášajú tých, tých posmeškárov a v podstate tí, čo im obližujú uh, zo sebou domov. So, so home becomes a less influential place, but also home becomes less of a refuge. Čiže domov sa stáva menej vplyvným miestom, ale domov sa stáva aj menej um, útočiskom. So the teenager who finds uh, school hard in terms of friendships, when they come home, they are still in contact with the people who make that difficult or they are at least seeing and being reminded of what has made school difficult. Čiže tínežer, ktorý uh, to má ťažké škole so vzťahmi, že až tak mu tie vzťahy nejdu, presne ten istý problém si on prináša so sebou domov a nikdy sa vlastne od neho neodkútava. Um, the next one, which is a, a big one, is that social media and technology generally can just make us all and our teenagers very obsessed with ourselves, very self-centered. It's about me and what I want, who I want to follow. It's about me and what I want to do rather than loving and serving other people. Ďalšia z veľkých vecí, ktoré sociálne médiá sú prinašajú je to, že, že zvyšujú a zväčšujú, znásobujú tú, tú posadnutosť sami so sebou. Že všetko je to o mne, pre mňa, a tak ako mne sa to páči. I realize we're working through this list quickly. We will take questions later. <laughs> Ideme možno, že príliš rýchlo, ale to aj preto, aby sme potom na konci mali viac času na otázky. Um, there is a potential obsession with peer approval. Je tam potenciálna uh, posadlosť tým, aby nás prijímali tí naši rovesníci. So, if I spend my life looking, looking for likes and seeing 
how many friends I have, how many followers I have. To... Čiže ak trávim svoj život tým, že, že túžim potom, aby čo, mal som mal čo najviac lajkov na tom môjom statuse a čo najviac priateľov, celý môj život okolo sa toho bude točiť. And it a stane sa to úplne opresívnou tyraniou pre môj život. So I post what I think is a funny picture and nobody likes it. Čiže posnem tam nejakú, nejaký obrázok, ktorý sa mne zdá, že to je, že to je sranda a nikomu sa to nepáči. Um, and again the, the approval culture of school just gets brought home again. A zase tá kultúra toho, že že, že, mám, že potrebujem, aby druhí ma ubezpečovali a potvrdzovali, táto celá kultúra zo školy sa proste zase len prináša domov. Um, there are some, uh, interesting kickbacks against this. Sú zaujímavé protireakcie voči tomuto. Uh, so one uh, Australian model, SN O'Neill, she had uh, half a million Instagram followers. Jedna, jedna australská modelka, SN O'Neillová, mala pol milióna sledovateľov na Facebooku. But she, she left uh, social media in 2015 because she realized her whole life depended on other people's approval. Ale v 2015 odišla z, z, úplne zo sociálnych médií, lebo si uvedomila, že, že celý jej život stojí na tom, že, že, že ľudia si myslia o mňa dobré veci. The other thing that social media does is allow us to only have links with the people who tell us the things we want to hear, not necessarily the, the things we need to hear. Um, ďalšia vec, ktorú sociálne médiá robia, je, že, že nám umožňujú a rozvíjajú tú možnosť mať vzťahy len s ľuďmi, z ktorých názor chcem počuť a s ktorým súhlasím, a nie nevyhnutne s ľuďmi, s ktorými názor potrebujem počuť. A možno aj nesúhlasím s ním. Yeah. And real life just doesn't work like that. A ten normálny, reálny život tak proste nefunguje. Um, there is a potential obsession with image. So uh, one of the big things we want our children to do is to think about their character and what they are like rather than just what they look like. And social media doesn't help us with that. A ďalšia taká veľká vec je, že, že sa zvyšuje tá posadnutosť s tým, ako vyzerám, s môjim imidžom. Um, my ako rodičia chceme, aby, aby, rástli, aby rástli v tom svojom charaktere, ale sociálne médiá nám v tom vôbec nepomáhajú a vlastne sa sústredia na to, len čo ako vyzerá, to čo je ako zvonku. Uh, so, uh, sexualization is really big on social media. V sociálnych médiách je strašne veľa, vlastne všetko je, skoro je, je sexualizované. So, uh, boys are trained through social media to objectify women, to treat them as objects for their approval or for their use. Chalani sú trénovaní sociálnymi médiami k tomu, aby, aby žena bola iba objektom. And girls are trained to be an object. A dievčatá sú trénované sociálnymi médiami na to, aby boli takým objektom. Which will have a impact on romantic relationships. Čo z dlhodobého pohľadu bude mať veľmi negatívny dopad na romantické vzťahy. Um, there is a, a huge level of dissatisfaction with self and body image. Je obrovs, obrovská nespokojnosť s, s tým, aký som, ako vyzerám. Because of the constant comparison to other people and to celebrities. Pretože neustále sme porovnávaní s inými ľuďmi a s celebritami. Um, and it sounds crazy, but in America there are now people having plastic surgery so they can look like their Snapchat filtered faces. Mm. A je to možno crazy, ale proste je to tak, že v štátoch sú, sú ľudia, ktorí, ktorí idú na plastickú chirurgiu, aby mali operácie na svojej tvári, presne takú, akým im umožňuje ten filter, ktorý máte na Snapchat. There are other kind of 
Another smaller one maybe is just that potential for dissatisfaction of social media making our children and teenagers think they are always missing out on something. Ďalšie z takých možno aj menší, neviem, je, že, že tam je potenciál veľký na nespokojnosť. Že tí naši tínedžeri si stále myslia, že, že je tu niečo, čo mi uniká. Niekde by som mal písť, niekým by som, ale še, proste nestíham. Uh, in the UK we have something, it's made of paper, it's called the, uh, the Oxford Dictionary. Uh, and in the Oxford Dictionary, FOMO is described as this. Uh, v Anglicku máme v našom oxfordskom slovníku slov, um, slovo, ktoré je to FOMO, alebo proste ten strach z toho, že mi niečo uniká. A uh, takto je to definované. It is the fear of missing out, anxiety that an exciting or interesting event may be happening elsewhere, often aroused by posts seen on social media. A proste ten oxfordský slovník FOMO definuje tak, že je to, že je to obava a strach, a že niečo zrušujúce a zaujímavé sa, sa deje niekde inde a je často spôsobený um, postami na sociálnych médiách alebo, alebo web stránkach. Uh, it's helpful to remind our teenagers that social media companies really exist to sell advertising and advertising works by making us discontent. Je dôležité pripomenať tým našim tínedžerom, že, že tieto sociálne médiá existujú na to, aby oni mali peniaze z reklamy. A reklama existuje na to, ich cieľom reklamy je, aby vyvolala nás nespokojnosť. So every time I go on social media, I am in danger of becoming more discontent. Čiže za každým, čo som na nejakom sociálnom médii, som v nebezpečenstve, že budem zase viac a viac nespokojný. Uh, the next point could really be a talk in and of itself, and that is the potential danger to mental well-being. Ten ďalší bod by mohol byť úplne samostatnou, samostatnou témou, a to je, že, že to je potenciálne nebezpečenstvo mentálnemu zdraviu. So anxiety, depression, eating disorders, self-harm, sleeplessness, Loneliness are all fueled or can be fueled by interaction on social media. Úzkosti, depresie, poruchy výživy, nespavosť, osamelosť, poruchy, um, poruchy výživy, seba poškodzovanie sú všetky z týchto idú obrovským, obrovským štýlom hore um, aj vďaka tomu, že, že sú posilňované a krmené tým, čo sa deje na sociálnych médiách. Uh, so a girl struggling with an eating disorder can find a group of followers and peers online that will post pictures for each other affirming how thin they look. So they have found a group that says yes to something that is bad for them. Dievčatá, ktoré napríklad trpia tými poruchami výživy, Um, si vedia nájsť veľmi jednoducho skupinu, kde sú, kde sú podobné dievčatá, ktoré, ktoré si lajkujú navzájom to, aké sú chudučké a ako to super vyzerá a proste ten, ten celý, tá celá špirála sa len zhoršuje a zhoršuje. Mm-hmm. Um, social media just has the potential to wreck relationships very quickly. It is too easy to speak, or not speak, to post, to comment without thinking and say things you would never say to someone face to face. Sociálne médiá majú potenciál zničiť vzťahy. Je to st- až príliš jednoduché je tam komunikovať veci a spôsobom takým, ktorý by si v živote a reálne tvár v tvár nekomunikoval. One of the, the biggest thing we need to teach our teenagers in all of life is that gossip is destructive and social media just plays into gossip all the time. Jednu z vecí, čo musíme stále pripomínať našim tínežerom je to, že, že ohováranie ničí. A sociálne médiá, jednoducho, to je, to je živná pôda, kde tie ohováranie krásne rastie. Social, social media also means there is the potential for lots and lots of very shallow relationships. Je to potenciál byť na sociálnych médiách um, 
mať veľmi veľmi plitké vzťahy. So I will know teenagers who have hundreds of friends but no one they feel they can talk to. Poznám mnoho stredoškolákov, ktorí, ktorí majú mnoho priateľov na Facebooku, ale nemajú jedného človeka, s kým by sa dobre porozprávali. But real friendships take time and energy. Lebo naozajstné priateľstvá si vyžadujú čas a veľa energie. The next one uh, is that romantic relationships, if they're unhelpful, can get intense very quickly. Ďalšia vec je, že, že romantické vzťahy sú na týchto platformách prebiehajú oveľa rýchlejšie a oveľa um, intenzívnejšie. Ľahko sú intenzívnejšie, než by v reále a zdravých podmienkach boli. Just because of the sheer intensity of interactions. Len vďaka tomu, že, že tá intenzita interakcie je oveľa väčšia. Um, the next one is just really one to think about and that is the potential of focusing on superficial not significant things. Ďalšia vec je, možno že len sa nad tým zamyslieť, že ten potenciál zamerať sa na povrchnosti a nie naozaj dôležité veci. So lots of teenagers will follow celebrities who have actually never done anything of any real substance in the world. So they are they're worth following but they are not They're not the kind of heroes you want your children to have. Tí naši stredoškoláci, tínedžeri nasledujú celebrity, ktoré, ktoré v reálnom živote nevytvorili nič, čo by nejakú hodnotu vytvorilo. Nie sú to hrdinovia, ktorých by sme mali nasledovať. Um, most parents uh, would not say to their 14-year-old go and read a a gossip magazine for four hours but they do do that on their phones. Väčšina rodičov by nepovedalo svojmu tínedžerovi, že choď 4 hodiny si počítaj um, nejaký, nejaký dobrý, dobrý magazín, kde sú samé drby a, a to, to rodič nespraví. Ale v podstate to isté sa deje na, na telefóne. Um, the other thing is that there is a, a loss of literacy and concentration. So um, the reports are just starting to come out, um, which are obvious really. Je mnoho výskumov, ktoré, ktoré už to reálne dokazujú, že, že strácame schopnosť čítať a sústrediť sa. So uh, technology and social media makes us read faster, but we can take less in. Čiže tieto technológie nám na spôsobu, že čítame rýchlejšie, ale oveľa menej si zapamätáme a, a bereme k sebe. Um, on, on the flight today I got a free newspaper and I realized that I don't have the reading stamina for whole articles because I'm so used to sound bites. Keď som letel sem dneska, tak som, na letisku som dostal noviny a som si uvedomil, že, že, že nemám tú, tú vytrvalosť prečítať celý článok, pretože som tak zvyknutý si čítať len, len, len nadpisy a pár riadkov a proste len také tie um, flash news, také tie rýchle veci. Okay. Which just impacts our ability to think deeply and engage well with big issues and the world around us. Vplyva to strašne na našu schopnosť rozmýšľať aj o hlbokých veciach a aj správne reagovať na veci, ktoré sa okolo nás v spoločnosti dejú. Um, the next thing to talk about briefly, but importantly is because it's such a big thing, is technology and pornography. Ďalšia vec, možno zase len preletíme, lebo je to, ale je to veľká vec, je technológia a pornografia. Uh, some of the statistics say that 30% of internet traffic is porn related. Niektoré štúdie hovoria, že až 30% klikov alebo proste to, čo sa pozera na internete, je nejakým spôsobom súvisí s porno. Uh, so uh, 62% of teenagers say they've received nude images and 40% say that they have sent nude images. 62% tínedžerov hovorí, že, že prijalo od niekoho um, 
obrázky na hoty, alebo proste, či na ich nevšia, na ich chlapcov, a 40% potvrdilo, že už poslalo svoju fotku nejakú na, na hech. Uh, so in the UK there are interesting statistics that um, real sex experimentation and underage pregnancies are on the decline because virtual experimentation is on the up. Uh, máme štatistiky v Veľkej Británii, kde, kde sexuálna experiment, ex, experimentovať sexuálne v reálnom svete a, a tehotenstva v tínedžerov a všetky tieto veci idú, tieto štatistiky idú dole práve preto, že sa experimentuje sexuálne online. Um, and one of the big problems is that pornography is addictive and it also it, it impacts future relationships and expectations of 3D real relationships. Ďalšia vážna vec je to, že, že pornografie vyvoláva závislosť a vplýva, reálne naozaj vplýva na, na vzťahy, ktoré, ktoré budeme budovať v budúcnosti. And we must realize that teenagers and preteens don't have the wisdom to go it alone. They need boundaries in this area because it is so addictive. Musíme pamätať na to, že, že tínedžeri a mladší um, nemajú sami v sebe tú múdrosť toto dať. M- musíme na to pamätať, že oni potrebujú tie hranice, ktoré my musíme stanoviť. I have painted a very bleak picture. Namaloval som veľmi tmavý odbraz toho celého. But I do want to say that we, we don't need to despair. Ale chcem povedať, že nemusíme si zúfať. Uh, but we do need to try and be a bit smarter than the smartphones. Ale musíme byť chytrejší než tie chytré mobily. So we need to be smart, smart about when and how our children use technology and social media. Takže musíme byť chytrí v tom kedy ako tí, tí naše deti používajú technológie a sociálne médiá. Uh, so like all parenting, we need to train them and then gradually hand over responsibility. Čiže ako všetko v rodičovstve, potrebujeme ich najprv vytrenovať dačom a potom im postupne odovzdať tú zodpovednosť. Um, so we keep training them in all of life to be wise so that what they've learned in 3D life can be applied to 2D life. Čiže sa ich snažíme trénovať, vyučovať, vychovávať, aby, aby v celom svojom živote boli múdri, aby to, čo sa naučia v tom 3D živote, vedeli potom aplikovať aj v 2D živote. Uh, I had a wonderful moment the other day when a 17-year-old said to me she's realized she needs to have a social media call. She needs to turn off the notification mm-hmm. stop following so many people. Mm-hmm because she had realized hmm. that she didn't need it anymore. No, som mal pred pár dňami uh, rozhovor prekvapivý aj pre mňa uh, s jednou 17-ročnou babou, ktorá mi povedala, že, že, že musím skončiť so sociálnymi médiami, pretože vidím, že to nie je pre mňa dobré. Perhaps because she'd been nurtured through and helped to learn to be wise in that area. A to len pretože jej niekto v tomto pomohol byť múdrym. Pomohol, niekto jej ju, ju v tomto vychovával. Um, we're now going to think about some top tips, some things to think about how, about how we can be wise. Um, na záver možno pár dobrých tipov, ako byť v tomto celom múdry. Uh, number one is about us, not about teenagers. Poprvé je o nás, nie o našich teenageroch. Uh, the first one is we must be screen or smartphone or social media addicts ourselves. A to prvé je, že nemôžeme byť my sami závisláci na, na mobiloch a, a sociálnych médiách. Uh, so we can laugh at the teenager who takes 20 times to do the selfie. Čiže ľahko sa nám rehoce na teenagerovi, ktorý, ktorý 20 krát sa snaží o tú dokonalú selfie and then spend so long arranging the dinner party table for the perfect social media post. A, 
akt, ktorý sa snaží... Um, okay, is, that the, is that me trying to arrange? Yeah, yeah, so okay. me as a grown-up okay. is there. Mm-hmm. Môžem sa smieť na tých, na tých deckách, ale potom my sami uh, sa snažíme dokonale doma spraviť, spraviť stôl, sviečky, všetko, aby to perfektne vyzeralo, aby som to potom mohol odfotiť a, a šupnúť to na, na tie sociálne médiá. Um, and and as, as, gro- as grown-ups, as adults, we've got to realize we only ever post the positives. A musíme si uvedomiť, že my ako, ako dospeláci, my tiež tam dáme len tie pozitívne obrázky. None of my friends have ever had any rain on holiday, have ever fallen out with their children, have ever had a crossword with their wife, and always have delightful Christmases. Nikto z mojich priateľov nikdy mu nepršal na dovolenke, nikdy sa nepohádal s deťmi, nikdy nebol v konflikte s manželkou a proste furt všetko bolo super. Yeah. It's just me with all the problems. A to iba mne sa deje stále, tieto problémy. Um, I was rebuked by my uh, 12-year-old son the other day because at a parents' evening at school, in between every appointment, I was there on my phone, quick check of emails, do some more work, but I would tell him off if he was just checking. Uh, môj 12-ročný syn ma skosil nedávno, lebo, lebo sme boli na rodičku a, a medzi tými rôznymi stretnutiami s učiteľmi vždycky som si e-maily skontroloval, čo mi ono neprišlo a tak ďalej. A my rozpráva, že no, čo ty tu závislá, keď, keď mne futy rozpráva, že nemal by som ja taký byť. He took great pleasure in my hypocrisy. Užil si, užil si to moje pokrytectvo. So we need to have the courage to turn it off sometimes. Čiže my musíme mať tú odvahu niekedy to vypnúť. Um, the next thing, we need to um, we need to make sure we're not developing screen addicts. Screen addiction starts very young. Ďalšia vec je, že, že my nemôžeme byť tí, ktorí vychovávame z nich závislákov, lebo závislosť veľmi skoro začína. So if we train them to be addicted to screens when they are young, they will almost certainly become addicted to social media when they're older. Čiže keď ich my vychovávame tak, že sú závislí na nejakej obrazovke, kým sú ešte malí, určite budú závislí na tých sociálnych médiách, keď budú starší. Uh, So we need to try and live as much as life as possible in 3D, not 2D. Čiže musíme sa snažiť žiť ten život s nimi čo najviac v tom 3D a nie 2D. But the problem is that doing bodily things requires so much more energy than doing screen things. A ten problém je, že, že robiť veci fyzicky s nimi si vyžaduje nenormálne viacej energie, ako proste im dať do ruky, že pozeraj si. Um, uh, in this book, which Tomáš will talk about later. <laughs> Tejto knižočke, ktorú dostane ten, kto sa bude pýtať najlepšie otázky. <laughs> uh, 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 Hovorí často o tom, že dávame deckám tie obrazovky, aby sme si my uľahčili náš život. Yeah. That doesn't mean we can never do that because sometimes we need to to survive. Uh, to neznamená, že to nikdy nemôžeš spraviť, lebo niekedy to musíš spraviť na to, aby si vôbec prežil. Uh, but it's amazing what happens when we are more creative about how we do life. Ale je to úžasné, čo, čo sa všetko môže udiať, keď sme proste kreatívni v tom, ako žijeme ten život s nimi. Um, we still limit, we limit screen time in our house. V našom, naši domácnosti majú limity na to, koľko môžu čo robiť. Uh, and my children will often say there is nothing to do. A moje deti často hovoria, že tu sa nič nedá, tu je nuda. Uh, but on a day when they also there was nothing to do, when they couldn't have their screens. Ale v deň, keď, keď sa nič nedalo, čiže rozumej, že nemohli mať svoju obrazovku. Uh, my eldest and youngest went and played football in the park. Moi najstarší a najmladší išli hrať futbal do parku. My uh, 15-year-old went to the gym with his friends. 15-ročný išiel, išiel do fitka s kamošmi. My 12-year-old baked us cakes. A 12-ročný nám upiekol nejaké koláče. And they will just they will do things because we are being boring and they have to, but they are good things. A oni proste sú schopní dobrých fajných vecí. Aj keď pritom počúvaš celý deň, že, že vy, ste, vy ste nudní rodičia a nic sa s vami nedá a bla bla bla. 
we're in danger of creating boredom because everything they want to do is instant satisfaction. To jedine čo chcú je, je instantné uspokojenie, čiže sa, sa boja, bojíme sa my vytvárať uh, nudu. Uh, so almost everything on screen isn't designed for concentration or thinking, it is designed to instantly gratify. Skoro nič na tých obrazovkách nie je na to, aby, aby, aby ich to rozvíjalo a aby rozmýšľali, ale skoro väčší, trtivá väčšina vecí je tam na to, aby ich instantne uspokojilo. Uh, and we know that the, the best things in life actually require some effort and investment of us. Ale pritom vieme, že tie najlepšie veci v živote si vyžadujú námahu a cieľa vedomosť od nás. Uh, I'm not saying this is easy. Neviem, že to je jednoduché. Um, so, uh, one of my boys, I have three, so that's easy for me to say. One of my boys said we had, there was nothing to do. Why can't I go on the PlayStation? Jeden z tých mojich troch chlapcov hovorí, oto, nie je tu čo robiť. Prečo nemôžem sa hrať na playku? Uh, this was in our house where in the garden we had trampoline, basketball hoop, ping pong, table tennis, football goal. To je, a pritom rozprávame o, o domácnosti a dome, kde máme trampolínu, je tam basketbalový kôž, je tam pingpongový stôl, aj futbalová bránka yeah. vonku. And friends and brothers to play with. A priatelia sú a má bratov, s ktorými by sa mohol hrať. But all of those things required some effort. Ale všetky z tých vecí si vyžadovali nejakú námahu. Power. Ale ktorá by bola hodná to. Um, we need to uh, treat when we say screens, keď hovoríme obrazovky, yeah, uh, treat every screen as a screen. So, um, sorry. Uh, if I if we say that's enough screen time, that doesn't mean move from PlayStation to game on phone to film on iPad mm-hmm. back, to, back to TV. Mm-hmm. Keď proste berte obrazovku ako obrazovku. Čiže keď, keď povieme, že už stačilo obrazovky, um, neznamená to, že, že z iPadu môže ísť hrať na konzolu, s ktorou keď sa dohrá, ide, ide si pozrieť nejaký film a potom potom zase ide dne v telku pozerať. Um, and I think, and we've tried to do this, is we just need to train them from the very first, when it comes to social media, from the very first text, we need to train our children. A my sa to tiež museli učiť, že, že od, od prvej SMS-ky alebo od prvého textu, ktorý ide napísať na to sociálne médium, ich potrebujeme v tomto celom trénovať. Mm. So train them in how to communicate well with clarity, Takže trénujte ich, ako, ako komunikovať zrozumiteľne a jasne. Yeah. Uh, in loving ways. Láskavým spôsobom. Uh, only communicating with people that they actually know. Komunikovať s ľuďmi, ktorých reálne aj poznajú. And at 11 and 12, that is easy to do with them. A keď majú 11 a 12, to, toto je jednoduché s nimi robiť. But harder to do later. Ale keď začnete neskôr, to je o dosť ťažšie. Um, Here's the big one. Try and have times and places where tech is off limits. Tu je ťažká vec. Skúste mať časy a miesta, kde zariadenia proste sú, sú vypnuté, sú preč, nemôžu byť. Um, so, ski, screen-free zones and screen-free times. Čiže zóny bez obrazoviek a časy bez obrazoviek. Um, one of the big ones to think about is the teenager's bedroom. Jedna z veľkých o ktorú si musíte premyslieť, je, že tam, kde spia. Čiže spálňa v noci proste sa neponúka ako, ako, ako dobrá príležitosť byť na obrazovke a, a múdro s niekým komunikovať. And uh, even if you have the, the best security filters, mm-hmm. ešte keď máte aj najlepšie skry, tie, tie filtre a, a bezpečnosť, firewall, kadejaký, 
they don't stop social media which runs for, off of data. Um, tie nikdy nezastavia sociálne médiá, lebo tie fungujú na, na dátach úplne inak. Um, it's worth asking the question if they need a phone everywhere they go. Je možno stojí za to sa spýtať tú otázku, že či naozaj potrebujú ten mobil všade, kde idú. Is it possible to walk 500 meters to a shop without a mobile phone? Myslíš, že je to potenciálne možno možné ísť 500 metrov do obchodu bez toho, že by si mal so sebou mobilný telefón. Could they go to a friend's house and be told to be home at 9 o'clock and not take a phone? Je možné ísť ku kamošovi s tým, že máš byť doma o 9 a nezobrať si zo sebou telefón. Sounds crazy, but it is possible. Je to možno bláziva myšlienka, ale je to možné. Um, the next one is uh, is really just comedy, but you can still buy alarm clocks. Ďalšia vec, je to možno, že úsmevné, ale stále v obchodoch sa predávajú budíky. The best excuse for I must have a phone in my bedroom is because I use it as an alarm clock. Každý povie, že ja proste musím mať ten mobil tam, kde spím, lebo môj mobil to je môj budík. Now, some teenagers you could trust to only ever use it as an alarm clock, but Niek- there aren't many of those. <laughs> Niektorých teenagerov možno, že by si im mohol dôverovať, že, že svoj mobil bude používať len čisto ako svoj budík. Ale takých asi veľa nebude. Um, It's worth thinking about whether you, you and teenagers actually need to have their mobile phone in their pocket all of the time in the house. Stojí za to porozmýšľať nad tým, či ty alebo tvoji, tvoje deti potrebujú mať svoj mobil neustále stále pri sebe vo svojom vrecku, keď ste doma. So, uh, this isn't a rule. Nie je to pravidla. Nie je to pravidlo. Uh, but in our house we have uh, uh, breakfast bar, a small table, And, and all devices all, all phones live there when we're in the house. A u nás doma máme taký, taký malý stolček v kuchyni a všetky naše tie, tie stro, mašinky tam proste to je ich príbytok, tam oni žijú, keď sú u nás doma. And it is possible to hear them even if you're not next to them. A dokonca si neviete predstaviť a ich počujete, keď aj nie ste pri nich a potrebujete niečo vyhnúť. Um, The two other things I think on this is um, that meal times really matter. Ďalšia vec je, že, že na časoch spoločného stolovania naozaj záleží. So try and make meal times technology free zones. Skúste čas, keď spolu jete, aby bola zóna bez technológií. Um, and one of the easiest ways is to say that any text Any notification that is received at a meal time must be read out publicly. A m- môžete to spraviť tak, že pravidlom, ktoré budete mať, je že každá SMS alebo každá notifikácia, ak chcete ju teda si prečítať, tak musíte ju prečítať nahlas. They soon stop. Vám rýchlo to ustane táto túto. Um, the other thing to do is to try and reclaim the car journey or the tra- or the train journey ďalšia vec je skúsa, skúste získať späť ten, ten čas ktorý s tou spolu cestujete v aute alebo niekde inde um, some of the research suggests that it takes at least 7 minutes to get into a meaningful conversation with someone výskumy hovoria že, že trvá to 7 minút kým sa dostanete cez také ako že kým sa dostanete k zmysluplnému rozhovoru s niekým. So, so try and ban the phones for at least 10 minutes and see what happens. Takže skúste si možno že tak pravidlo, že, že 10 minút žiadne mobily a uvidíte či niečo z toho bude. I have to say both with my own children and with the teenagers I deal with some of the best conversations ever are when we are driving somewhere. A musím povedať, že či už s našimi tínedžermi, alebo s tými mnohými, s ktorými pracujem, tie najlepšie rozhovory, ktoré, ktoré sme kedy mali, sú vtedy, keď niekam cestujem. Ale k tomu sa proste nikdy nedostaneš, keď ťa ignorujú. Um, next one, 
Switching off before bedtime really matters. Posledné vypnúť predtým, než idete spať, na tom strašne záleží. Hmm. Um, in, in the UK it is interesting lots of the schools now will be getting the parents to come in and saying to the parents please make sure the phones are turned off by 9.30 please do it because your children are not sleeping mm. um, no v Anglicku na rodičkách keď prídu rodičia deti, uh, učiteľe prosia rodičov že, že prosím vás vypnite o 9.30 všetky tieto mobily lebo vaše deti nespia And as a cowardly parent, it's great to say the school told me to. A ja ako uh, zbavalec, zbavalec prija domov a ľahko poviem, že to, to škola mi prikázala toto vám povedať. Uh, I think it's really important as well that our children, particularly when they're younger, know that there is no technology off limits to us. Uh, naše, naše deti potrebujú vedieť, že te- technológie nepanujú. Proste nie sú nikdy žiadne výnimky. Um, so, uh, we have their PIN numbers, we have their passwords, not so we can check every five minutes, but so that every now and again we can check their being wise and have a conversation. Čiže my máme všetky tie ich prístupové kódy, pinka a neviem čo všetko. Nie preto, aby sme za každý, každý deň im všetko, všetko vždy stále kontrolovali, ale pretože chceme im pomôcť byť múdrymi. Um, the other thing, and this is a hard one, is we need to be prepared to be countercultural. A, a to ťažké je, že musíme byť pripravení ísť proti kultúre. So, even if it feels like everyone else is allowed technology whenever they like, we need to love our children enough to say no, Čiže keď sa cítite, že, že ste možno že jediní, ktorí hovoríte nie a zakazujete a berete im tie technológie, musíte sa rozhodnúť byť tými rodičmi, ktorí, ktorí milujú svoje deti dostatočne na to, že im niekedy povedia nie. A most of our peers, other parents, are just looking for someone to have the guts to do it, so they can do it too. A väčšina našich rovesníkov, tých rodičov, hľadajú, že to už bude mať na to tie gule to spraviť, aby už potom mohli povedať, že, že on to robí tak a ja to budem tak robiť. Um, I spoke to uh, about, I spoke to eight teenage boys, not with their parents around. Hovoril som s rodičmi osmých tínedžerov. And, oh, sorry. Rozprával som s osmými tínedžermi bez ich rodičov. Um, and five out of eight said they were not allowed their phones at night. And so, sorry, you spoke with the parents or with the teenagers? With the teenagers. Yes, okay. So that they would not yeah, they yeah. would not admit this to their parents. Okay, okay. So so say it again, five out of So five out of eight uh-huh. said they were not allowed their phones at night uh-huh. and they thought it was a good thing. Um s tými vôsmi by som rozprával, päť z nich povedalo, že, že nemôžeme uh, mať zapnutý mobil v noci a dokonca im povedal, že to je že to je asi dobrý nápad. Hmm. They might not admit that to their parents. Svojim rodičom to asi nepriznajú, že to je dobrý nápad. Um, and I think having the courage to take away the phone if we need to for their good is worth doing. A mať tú odvahu im zobrať ten mobil pre ich dobro treba to niekedy spraviť. If, if one of our children was getting into a friendship group that was really bad for them we would start to put boundaries around when they could be with those friends that's no different with a smartphone keby niektoré z našich detí reálne v škole alebo v reálnom živote začalo mať zlú partiu tak my ako rodičia by sme sa predsa snažili nejakým spôsobom ich ochrániť od tej zlej partie a ten život online není v tomto vôbec iný Um, we we'll quickly think about just some social media top tips. Už len pár top tipov o sociálnych médiách. Um, so make your home a refuge, somewhere that it can be turned off. Takže nech vaša domácnosť je, je útočiskom niekde, kde môžu povypínať. Um, if you have children, 
then know your children and know which ones have the addictive personalities that make it so dangerous. A keď máte deti, poznajte svoje deti a poznajte to, že ktoré z tých detí majú tie, tie že, že rýchlo sa stanú závislými. Um, one of the most helpful things we were encouraged to do was not to make age rules, but to say when you are mature enough. Jedna z vecí, ktorú, ktorú sme sa my naučili, ktorú nás učili, je, že, že nerobte pravidla ohľadne vekov, že keď budeš mať toľko a toľko rokov, potom budeš môcť to a to, ale že hovorte, že keď budeš dostatočne zrelý. Pretože rôzne deti zrejú rôznou rýchlosťou. Snaž sa poznať ich naozajstných priateľov, and make sure you know their online friends as well. A snažte sa aj poznať ich online priateľov. Um, it's worth sticking to the minimum ages, so for social media, most social media is 13. Snažte sa dodržať tie minimálne veky, vek, ktorý ako väčšina z tých sociálnych médií musíš mať 13, aby si mohol mať účet na Facebooku a tak ďalej. Um, and it's worth considering following them yourself. Um, Stojí asi za to aj ich akože, nasledovať tie svoje deti, to čo oni robia. But be careful because you don't ask them to report every conversation from the playground to you, so don't police every conversation they ever have. Ale, ale dajte si pozor, lebo aj keby boli vonku sa hrali na ihrisku, tiež by ste nechceli, aby vám porozprávali o každom jednom rozhovore, s kým tam mali na ihrisku. Nechcete, aby oni vám robili reporty o tom, čo, čo všetko robia na online. Um, just some principles worth thinking about. Um, we've always encouraged our children to only have online friends or followers that they actually know, so that 2D is reinforcing 3D. Um, pár nasledujúci taký princíp, ktorý sme my pozbudzovali naše deti, sme ich pozbudzovali k tomu, aby mali online priateľov len tých, ktorých aj reálne majú, aby sme uh, 2D a 3D stále držali spolu. Um, teach them to only ever say things they would say face to face. Pomôžim uči ich rozprávať veci len, ktoré by povedali tvár o tvár. And I think one of the biggest things is to turn off the non-essential notifications, which is probably all of them. Yeah. <laughs> a jedna z veľkých vecí je, že uč ich vypnúť tie, tie notifikácie, tých vecí, ktoré nepotrebujú, aby ich stále otravovali, čo je v podstate asi väčšina z nich. Because then the technology, the smartphone is your servant. Alebo vtedy, keď sa toto udeje, tak tá technológia, ten, ten smartphone je tvoj služobník. Yeah, not your master that is always saying, listen to me, check me. Nie je tvoj pán, ktorý ti stále nakazuje, že počúvaj ma, teraz sa na mňa pozri, teraz to skontroluj. I have talked for a very long time. <laughs> Príliš dlho rozprávam. <laughs> um, but please, 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 just don't forget, technology in its proper place can really help relationships, but we've got to keep it in its proper place. Um, prosím, prosím, prosím. Um, Nezabudnite na to, že technológie, keď sú správnym spôsobom používané, môžu pomôcť vzťahom, len ich musíme držať na tom správnom mieste v živote. Um, do you want questions now? Yeah, very happy. Okay. Unless people need a comfort break. <laughs> He's just checking Facebook. It's not true. Not true. Don't, don't like us. <laughs> uh, máme ešte dosť času na to, aby ste sa pýtali hocičo k veci, aj od veci. Um, pýtajte sa kľudne k tomu, čo najprv možno, k tomu, čo, čo rozprával, čo možno, že by ste chceli, aby viacej vysvetlil, alebo viacej príkladov dal. Preleteli sme tým celým. A, takže využite to teraz, možno v prvej časti na to, aby, ak, ak boli nejaké veci, ktoré ja som zle preložil, alebo, alebo on nejasne ešte povedal, tak, tak kľudne sa teraz k tomuto vráťme. Alebo si možno, že s kamošou, s kamoškou pokecajte, že, že čo, bolo, čo bolo zaujímavé a k čomu možno by ste sa chceli viacej ešte dostať, 
Možno, že jeden od druhého vás potom ešte viacej veci napadne. Tak možno, mi dať, dajme si dve minúty k tomu, aby ak je niečo, čo potrebujete premyslieť. OK, super. Tak skúsme ešte sa vrátiť. A keď máte nejakú otázku, môžete sa, môžete sa spýtať prvý. Či môžeme vyťahnuť telefóny? Môžeš. Máme, uh, existuje taký, taký fenomén um, ľuďom, ktorí mám putujú nohy, častokrát majú taký fenomén, že, že fantomové bolesti alebo také, že, že nemajú nohu, ale bolí ich palec. A, a už podobný fenomén sa popisuje aj, aj um, ak má také také špatné meno, ale proste, že, že ľudia si proste hladkajú stehna, lebo cítia, ako keby im vibroval tam mobil. Že, a pritom mobil nemajú do sebou, ale proste, že taká tá senzácia toho pocitu vibrovania, že, že nám to proste chýba. Presne veľmi podobne to funguje, akože neurologicky a tak, ako, ako tie amputované nohy a fantomová bolesť. Že už sú tie mobily tak súčasťou nášho tela, že, že už si chytáme tie stiehy na stále. Ďakujem. Máte nejakú otázku? Alebo povedzte tú otázku, čo mal váš sused? Povedz, povedz za nich, povedz za nich. Ďakujem, že sa na Instagrame. Môj na He is, he is the stereotype, like, he, he has, cannot be bothered to do it, uh-huh. just not interested. Moje syn je totálny, že, že stereotyp, alebo ukážkový príklad toho, že, že jeho sociálne siete absolútne akože ani trošku ho to nezaujíma. His 12 year old brother, as soon as he hits 13, will want everything. Jeho 12-ročný brácho, ktorý v momente, keď bude mať 13, on bude chcieť byť na všetkom. A whole another challenge. Úplne iná výzva pre nás. To mm-hmm. maybe say that your older son is a big gaming. Yeah, yeah, yeah. So, but, but my, yeah, yeah. But my, my older son would spend all day on the PlayStation if he was allowed to do so. Ale problém môjho najstaršieho syna je, že on by bol na plejku celý deň, keby mohol. Ja by som sa chcela opýtať, že ako riešiť to, že doma to nejako ustriehne tieto siete a všetko, ale že ako, keď iné rodiny fungujú ináč, ja tam posielam svoje deti uh-huh. sa hrať uh-huh. a v tých rodinách sú úplne iné pravidlá, ktoré devastujú, uh-huh. no nedevastujú, ale ničia tie moje pravidlá a vlastne sú úplne iné. Uh-huh. So Okay, let's say I'm trying to somehow barely manage it in my own household, but then my kids go and visit their friends, and those rules are just nowhere, and that whole, you know, so, so, they, so, so that different approach just ruins our kind of uh, attitude towards technologies. Yeah. How, how do I try to, you know, keep sane, and, and what do I do with, with all that? Just a big pressure on me. We fight the same. Um, often what our children report about what their friends are allowed to do isn't actually true. To čo naše deti častokrát aký aký report prinesú o tom, čo sa tam všetko môže, v reále nie je úplne presne tak. So everybody is allowed to find in their bedroom. Everybody can play the PlayStation whenever they like. 
Čiže každý môže mobilovať v posteli, každý môže kedykoľvek, koľkokoľvek hrať sa hry. A my vieme, že to nie je pravda. Ale s našimi deťmi bežíme maratón. Um, even if at this stage they think we are harsh restrictive keď aj v tomto štádiu si naše deti o nás myslia že sme že sme reštriktívni a že im nič nedovolíme a že sme o ničom um, if we are sure we are doing the, the loving thing by putting boundaries ak sme si istí že robíme tu to čo je láskavé tým že im dávame tie hranice um, we need to accept that they might not like it. Musíme rátať s tým, že im sa tie hranice nebudú páčiť. But try and stick with what we're trying to do. Ale snažiť sa aj tak nepohnúť sa z toho, čo chceme, pretože to má dlhodobý cieľ. Um, I know lots of 20 somethings. Poznám veľa 20 a viac ročných, who, who say they are glad their parents didn't let them spend all of their time on the internet. Ktorí rozpráv, hovoria, že sú, že sú vďační za to, že ich rodičia im nedovolili tráviť koľkokoľvek času na internete. But they fought their parents all the time as teenagers. Ale keď boli oni tínežri, tak, tak bojovali s tými svojimi rodičmi nekonečne veľa. Yeah. It's a hard thing to say to our children, but sometimes we have to say, you don't have to like it. But that's our rule. Je to ťažké povedať tým našim deťom, že nemusí sa ti to páčiť, ale takto tu budeme žiť. Um, and sometimes just surprise them by saying, do you want some more time on that? A niekedy ich prekvap s otázkou, že nechcel by si trošku ešte sa pohrať? Yeah. So just, just call them back. Čiže niekedy ich proste nachytaj na hruškách. Yeah. Yeah. But it's really hard. Je to veľmi ťažké. But, but try and talk to their friends' parents because we have found often you are doing similar things and you want to do similar things and you help each other do them. A, ale snažte sa rozprávať aj s tými rodičmi tých detí, pretože sa snažíte o podobné veci a možno, že im to pomôže, že to s nimi otvoríte túto tému. Hmm. To a je to ťažké. Ja som sa chcela spýtať, či máte nejaké základné pravidlá, ktoré používate na tábore s deťmi, ktoré sú pre deti a ktoré sú pre vedúci. Uh-huh. You have some basic ground rules for camps, when you have kids, or for even leaders at the camps. OK, yeah, so uh, for, for when we run yeah, residential, uh, they, uh, all mobile phones are off during together time. Of meaning they have them with them, they're just switched off. Yeah. Okay. Takže v čase, keď sú spolu, uh, majú možno aj pri sebe mobil, ale musí byť vypnutý. Um, and at night, all... No. Uh, used to be phones, now all internet-enabled devices. <laughs> um, ale v noci, um, dnes už... Uh, nie lenže v mobily, ale všetky, všetky mašinky, ktoré na ktorých môžu byť na internete, yeah, are in, uh, nám dajú ako vedúci until breakfast. až do rána. Yeah. Um, a uh, už 10 rokov to takto robíme. Um, and normally, uh, that's not a, problem. a väčšinou to nie je problém. Hmm. Some teenagers bring an extra phone. Nejaký teenager si donesie um, extra, nejaký mobilík. But they're not smart enough to not get caught. Ale nikto nie je príliš chytrý na to, aby ho niekto nechytil. So we publicly humiliate them. So yeah. A potom no. ich verejne to pokorí. Uh, with, uh, with leaders, s vedúcimi, um, I encourage leaders to uh, buy one of these old fashioned things. Pozbudzujem vedúcich, aby si kúpili tieto starobodné takéto hodinky. Pretože 
pretože keď vedúci vyťahne mobil na to, aby si pozrel, koľko je hodín, a ten tínežer si myslí, že no, ale čo je všetko iné pozera. But the best people to stop 14, 15, 16 year olds being on their phone are 17 and 18 year olds who have kind of gone through that and mock them for it, I don't mm-hmm. Ale tí najlepší ľudia, ktorí môžu zastaviť uh, tí 14, 15, 16 ročných, uh, sú tí 17, 18 roční, ktorí už si týmto prešli a v podstate tí starší sa potom smejú a vysmejajú z tých mm-hmm. mladých. Yeah. And, and you create a culture where they would rather be with real people than virtual people. A vytvárate kultúru, kde tí ľudia sú radšej s tými reálnymi ľuďmi ako s tými virtuálnymi. Že či tí nežeri rozumejú, ako fungujú algoritmy, ktoré im ten figu, ten obsah a či im to vysvetľuje a kedy. Lebo to, akože... No, to, kde sa pozerajú na YouTube, tak to s tým vyskakuje na Facebooku a tak ďalej a že či tomu vlastne rozumejú, že to nevidia iní ľudia to isté a tak ďalej. So, if and whether you explain to teenagers that there is algorithms that, um, that are in play when, when people are online, so what you watch on YouTube comes up on Facebook and all these kind of things. Hmm. Maybe speak, speak on that, whether you train people or anything. Yeah, so I think explaining to teenagers just what Facebook and Instagram and even Google are doing with their information, lots of teenagers, when they realize how they are being manipulated, it makes them more cautious and nervous and just wiser about what they do. So yeah, definitely worth telling them. Čiže určite to má zmysel im vysvetľovať, a aby boli v tom múdrejší, keď im vysvetľujeme to, že, že to, čo s nimi robí Google a Facebook a Instagram, a ako, ako využíva informácie o nich, a im častokrát samým pomôže, že, op, že budem si dávať trošku viacej pozor, keď som online. My sa rozprávali o jednej takéto otázke, že, že OK, ale doma nemôžeš mať mobil alebo tieto veci, že majú tie pravidlá, ale častokrát naša práca si to v podstate vyžaduje, že, že naši zamestnávateľia očakávajú, že, že darmo odídem z práce o čtvrtej, ale on keď mi pošle niečo, alebo že, že očakáva sa, že budem reagovať na, na veci, ktoré sa dejú aj po skončení mojej pracovnej doby že ako toto potom doma vysvetľovať, že, že prichádzajú tie správy a tie notifikácie, že ešte sa treba nejakým veciam menovať, že, že jednoducho už je prečtá doba, že, že práca skončí o čtvrtej a potom je to rodina a potom je už to. Ale že som to počítať, že to vysvetľovať. Um, replying to things and stuff like that. How, how do you teach your family to do that? I think um, it's worth, almost worth having a conversation with our employers to understand what they really expect of us. Je asi dobre mať aj rozhovor s tými našimi zamestnávateľmi, aby sme my rozumeli, že čo oni naozaj od nás očakávajú. Um, because we can find our identity in the fact that we are needed and contactable pretože my môžeme svoju identitu nachádzať v tom že že o oh, nás potrebuje a že sme mu k dispozícii um, but lots of employers do expect us to have some non work time ale väčšina z zamestnávateľov aj očakáva že budeme mať čas keď nepracujeme um, the other thing is the speed at which we reply has a big impact on how often we are asked so we need to manage that relationship. A ďalšia vec, čo na to vplýva je, že rýchlosť ako odpovedáme vplýva na to, čo potom od nás on očakáva. Že to je ďalšia vec a dynamika, ktorá ktorá v tom funguje. Uh, so I confess there are some emails I receive that I 
that if they, they are not urgent, so I wait until working hours to reply, to train people that I'm not always available. Čiže a ja dostávam e-maily um, a sám sebe bráním odpovedať a čakám, až kým zase pracujem, aby som aj tých ľudí učil o tom, že nie som stále pre nich k dispozícii. And some employers now are realizing more and more that they need to give people space away from the devices. A čoraz viacej zamestnávateľov si uvedomuje, že potrebuje um, dávať svojim zamestnancom čas um, mimo tie všetky mašinky, ktoré nosia so, so sebou. So we have been the guinea pig pigs. Guinea pigs have had the, the worst of it. Čiže naša generácia je v podstate takými tými mor- morčacími lab- laboratórnymi zvieratkami, na ktorých sa to všetko učia. Možno posledná otázka? Moja otázka znie, že ak, ak teda ja mám určité pravidlá, ktoré u detí očakávam ohľadom digitálnych technológií, je tam proste potom riziko, že ho vytrhnem z toho prostredia, v ktorom sú ostatky. Uh-huh. A, a je to veľmi nepríjemné, lebo, uh-huh. lebo vlastne ten tlak rovesníkov je silný. Oni proste majú témy, ktoré rozobrali, z ktorých uh-huh. to dieťa je potom mimo, pretože uh-huh. tam nebolo. Yeah. So, two questions, but this question was about, um, yes, you have your, you have your boundaries, but uh, if you enforce them on your kids, you you harm them, harm their relationships because everyone else in the peer group is, you know, up to date with everything that's happened. They're the ones who, who come in and they don't know what's being mm-hmm. talked about. And so you're kind of hurting your child. And so the question is about, maybe speak to, to this issue that mm-hmm. yes, you, you understand, but it's, it's kind of hurtful to, yep. the, to the, yep. the kid. So, um, All parenting is a bit of a dance, working out what is the best to do. There are no, no right or wrong rules. Celé rodičovstvo je taký tanec, keď uh, um, skackáme z ľavej na pravu a, a snažíme sa zistiť, čo je najlepšie v tej danej situácii pre to dané dieťa. So, so then it's not saying no to, to the social media, but it's working out when and how and how much is helpful for the long term good of our children. Nie je to to, že že tie sociálne médiá sú zlé, alebo čo, ale ale proste ako prísť na to s tým daným dieťaťom, pre neho konkrétneho, koľko je to dobré, um, ale s tým dlhodobým cieľom na pamäti. Um, may, maybe just speak to Okay, this child comes home from school, yeah. sad, crying, or angry about, you know, this is happening to me because of your rules. How do you speak to that child at that moment? The, so I, th- I think at that moment, you want to be trying to say why you have the rules. So we try and do this to protect you. Mm-hmm. We... V tom, vo chvíli, keď príde to dieťa domov zo školy a bude nahnevané na teba, že prečo mi to robíš, alebo je nešťastné, alebo smutné, že, že som mimo kolektívu kvôli tvojim pravidlám, tak um, sa, sa mu snaží vysvetliť, že, že aký je ten dôvod, prečo máme tieto pravidlá. You need to, we need to be asking what 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 would you like us to change what do you think would help a ale keď tie deti rastú tak v podstate sa ich pýtame že čo by si chcela aby sme zmenili čo si myslíš že by ti pomohlo and and working with them about what is the next right hand over responsibility 
a spolu pracujete na tom, že čo je ten ďalší krok v tom, že mu odozdávaš tú zodpovednosť do jeho rúk. Že to nie je tvoje pravidlo, je, ale že to je v jeho rukách. But often, if they cannot have the mature conversation with you about the issue, ale keď ešte nedokážu mať tu ten zrelý rozhovor s tebou o, o tej danej veci, they may not be ready to have more responsibility given to them. Možno ešte nie sú pripravené na to, aby si im odozdal do ruk viacej tej zodpovednosti. Um, we have also found that sometimes our rules help train our children's friends in wise interaction. Niekedy sme aj, to už sa stalo, že, že niekedy naše pravidlá pomohli priateľom našich detí um, sa niečo z toho naučiť. So, um, we have noticed how our children have, and we, we normally say yes to this, our children have moved from have moved towards FaceTime, so really looking at a person, really talking to them. Mm-hmm. So FaceTime, the app. Yeah, yeah, so, so actually, yeah. Uh-huh. like Skype, sort of. Yeah. Um, um, naše decka veľa veci už teraz riešia cez, cez FaceTime, cez tú appku, niečo ako Skype, um, kde vlastne sa vidia, že to není len, že chatujú. So, so actually the technology has helped the relationships become more like real interactions. Čiže tie technológie pomohli tým vzťahom, pretože sú viac ako viac sa podobajú tým reálnym um, interakciám. I think I'm not going to slide off the question. Už som možno že odbočil z toho, čo sa pýtaš, ale kľudne kľudne podspäť, že ak, ak ti odpovedám alebo neodpovedám. Tam bol problém viac v tom, že, že tí spolužiaci boli na množstve apiek nových a tak ďalej a v podstate istým spôsobom boli učení z kolektívu. Našiel si potom iných priateľov, ale bolo to bolestivé obdobie. Nebolo to v tom, že by protestoval, on to aj chápal do istej miery, ale vedel, že je mimo, že je aut. Uh-huh. Takže, takže pre mňa ako pre rodič, to bolo veľmi ťažké to tak nejako zvládnuť, že tak mám do toho ísť, mám povoliť viac, proste aj sa to nejak tak pokúšali, že to tak upravovať. Čiže nebol to jeho protest, viac menej to bol taký smútok z toho, že, uh-huh. že som mimo. Uh-huh. Yeah, she's just uh, explaining her story, basically, that they've, they've done the right thing and, and they've gone through this and it's not like he was angry or he was just, the reality was that he was left out in mm. some way. Yeah. And, um, it's kind of painful to, to go through this situation with your child. Yeah. Yeah, and we, with our own children, and we found that we needed to, um, that, yeah, they weren't getting invited to things because the only way the invitation to the party happened was on Instagram. Mm-hmm. So, so, so we found that we needed to allow the Instagram so that at least So we, we wouldn't be saying, oh yeah, sit there and be on Instagram for hours, but we would be there so that they could actually go and do the real interaction with people. Otherwise we were almost denying what we were saying. So we're saying you should go and do real interaction, and then we were denying them the opportunity. And I think we had to, you know, as parents, yeah, kind of, we had to eat, we had to say, we got it wrong here, we're sorry, let's try this. That's always powerful with kids. When you say, when you put your hands up, say you got it wrong. Um, Skrátka, v podstate, že aj oni to isté zažívali s tými deťmi to, že, že častokrát boli nejaké párty alebo niečo sa niekde dialo a oni, tie decka neboli len preto, že sa to všetko zorganizovalo na Instagrame a oni na Instagrame neboli a potom bol z toho smutok a vlastne išlo o to, že, že oni ako rodičia um, vo svojej podstate si museli priznať tú chybu, že my v podstate chceme, aby ste mali tie reálne vzťahy, tam ste boli na tej párty, ale zabraňujem vám využiť ten spôsob, akým sa k tej párty dostaneš. Čiže jasné, že nie, že, že teraz si Instagramujú 4 hodiny denne, ale že mať aspoň tú príležitosť mať ten Instagram a dobre ho potom využívať. A v tej chvíli my sme ako rodičia museli povedať, že vieš čo, toto sme, toto sme nezvládli, nevideli, prepáč nám to, odpusti nám to. A, a to vždycky je mocná vec, keď, keď rodič sa ospravedlní svojmu dieťaťu. 
uh, M. Uh, otázka, last question. Uh, So what is the right amount of time? Povedzme ono, že... Hej, ale možno, že povedz nejaký vek, alebo vieš, že... Aha, dobre, tak 17 rokov. How much time would you give to her? No, a 17 year old, let's say. Yeah. Uh, how much time? I know we were not talking specifics here, but what's it? <laughs> um, I think in the UK, when in the UK when children get to 18, most of them go to go go off to university. Vanglitsku vechina, keď má 18, ide niekde preč na univerzitu. Um, at university, they will have fast internet and any device they want in their bedroom. Na univerzite budú mať rýchly internet a akýkoľvek prístroj, akýkoľvek chcú mať tam, kde sú. So by 17, čiže už keď majú 17, uh, most of the, uh, it, you've really handed over, be careful here, really handed over, um, Almost all responsibility about the when. Tyže už 17 by už väčšinu, skoro všetku zodpovednosť toho celého už by mala mať ona v rukách. Toho, že, že kedy a koľko. So our 17 year old, či naša 17 ročná, has more freedom about the when and the how much of screen and social media. Má oveľa viacej slobody ohľadne to, že kedy som na tom a koľko. Uh, than our 15 year old ako náš 15 ročný he has more than our 12 year old ktorý má viac ako ten 12 ročný he has more than our 11 year old ako ten 11 ročný but we will probably be rubbish parents and 11 year old will get everything quicker than everyone else ale a, ako to vždycky je proste, že ten najmladší vždycky nakoniec má rýchlo to čo tí ostatní ja, ja chápem, že už by mal mať zodpovednosť, ale keď to nechám na neho chcela by som vedieť ja ako rodič, čo si mám myslieť, že koľko je v pohode a kedy by som ešte mala nejako mm-hmm. to spomaliť, mm-hmm. alebo ešte, proste viem, že už Sh- nemám veľa času, aby som to vplyvnila. Or, just, I know I don't have much time left with her, but should, how, should I be checking along with her and trying to keep her still in good? Yeah, I, yeah, I think still trying to have those, still trying to have the conversations. Still even asking who do you follow, why do you follow them? Hey, neprestan, akože sa pýta, že koľko si a s kým si na tom a o, čo, o čom kecáte a to sú tí kamoši. Proste, že neprestan mať tie rozhovory o tomto. Yeah, and you can still achieve a lot in a year. A za rok ešte aj tak strašne vlastne, než to, kým ti strenú na výšku. Všetká praktická k tomu, čo sme hovorili, že u So you have a different amount of time that the kids can spend on, on yeah. devices. Yeah. yeah. And and probably more freedom about when. So uh, with our 17-year-old, she has uh, she has her homework to do. And she will want to do some TV time and some social media time, and sh- and she decides the order of those things. With our younger ones, we say homework first, <laughs> screen time second. Actually, our 17-year-old generally does that anyway, but she has chosen to because, um, hopefully, because of, maybe because we did it. I don't know. She might be wise anyway. Um, sorry. Tá 17 ročná proste má tú slobodu sa rozhodnúť, či príde domov zo školy a najprv si spraví úlohy a proste je to na nej. Ale ten 13, neviem koľko ročný, ty to majú jasne, prídeš domov, najprv úlohy, potom budeš. Hm. <laughs> posledná, naozaj posledná. Otázka som ešte na konca, že dokedy odkladať to, aby dieťa vôbec ako, že mal nejaký prísť. What when do you start? with uh, maybe the first screen 
Lord. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, our children have always watched TV. Naše dětská mali jsme to pozerali to. Um, that was probably survival for my wife. To bylo kvůli tomu, aby moja žena přežila. Actually, you know, an hour in the afternoon where she could breathe and just relax and they could do something else kept us sane or kept her sane and therefore me sane. A prostě mať hodinu po obědě, keď oni čučali do bedne a ona si prostě mohla vydýchnout, trošku trošku mať klud. Ju to udržalo pri zmysloch a tým pádom aj mňa. And when the children are younger, so much of screen is actually about doing together. So we will get the popcorn, watch a film together. Not I want to do my thing, so you go and do your screen thing. But actually, doing it together was important. A čím sú menšie, tak bolo je dôležité to robiť s nimi, keď um, že spolu pozeráme, spolu popcorn, spolu sa pozerá, a nie je to, že ja potrebujem si svoju vec spraviť tak tu máš tabletí rýchlo šup šup a ja že všetko spolu s tými malými. Um, my wife doesn't like me quoting her, but I will. Moja žena nechce, aby som ju citoval, ale teraz to spravím. I'll confess later. Potom jej vyznám. Uh, she says she is glad that she didn't have a smartphone when our children were in the buggy when they were young. Because no. she knows she would have just been tempted every time they were being too loud every time in public they weren't behaving to just go have that mm-hmm. rather than just let them be kids and scream and shout and misbehave and not worry. Mm-hmm. Um, moja manželka je, mi hovorí, že, že je rada, že nemala um, smartphone, keď naše detská všetky boli v kočiku alebo keď boli maličké, lebo keď sme niekde boli, proste, keď bola s nimi niekde vonku, alebo začali, začali plakať, alebo boli nekludné, že nemala tu možnosť proste im to strčiť do ruky, že, že tu sa zabav, tu to pozeraj, tu to sa zabaví, ale že nemala tu možnosť a tým pádom musela ona s nimi to tam stráviť, prežiť a nechať ich aj vyvrešťať sa, alebo, hmm. alebo proste nemala tu možnosť. Um, we all like the world to revolve around us and children really like the world fall around them so not giving them what they want every time they want it is actually really good for them každý milujeme to keď sa svet točí okolo nás deti to milujú ešte viac čiže nedať im to čo akurát teraz chcú je veľmi vyučujúce im pre nich ale ťažko ďakujeme thank you very much <laughs> um, kľudne môžete ostať, môžete aj prejsť na do tej druhej časti si dať kávu alebo čokoľvek. A sú tu digitálne knihy, <laughs> digitálne deti, ale, alebo ešte táto knižka, čo, čo on hovoril, Techwise Family, um, môžete si ju kľudne zobrať. A, takže ktokoľvek chcete, alebo sa vám zdá, že, že by vám to mohlo pomôcť, je to veľmi dobrá knižka, odporúčame. A um, ak sa chcete s ním ďalej rozprávať, tak on bude ešte tu tiež. Takže ak máte nejakú otázku, na ktorú by ste chceli odpovedať, budeme tu ďalej. Krásny večer vám prajeme. Díky, že ste boli. A tešíme sa, že možno niekedy na budúce. Lebo zúfalí rodičia budeme stále.